স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির নিয়মিত আয়োজন এই সময়ে সঙ্গে আছে আমি মোয়াজ্জেম হোসেন আশা করছি ইসরায়েল ফিলিস্তিন সংকট নিয়ে আলোচনা করব আপনারা জানেন সর্বশেষ খবর অনুসারে চরম মানবিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা গাজা ঘিরে তিন লক্ষ ইসরায়েলি সেনা গ্রাউন্ড অফেন্সিভে প্রস্তুতি নিচ্ছে পঞ্চম দিনের মতো আজকেও ইসরায়েলের বিমান হামলা চলছে গাজায় মৃতের সংখ্যা ইতিমধ্যে এক হাজার ছাড়িয়েছে অন্যদিকে হামাস যুদ্ধাদের হামলায় ইসরায়েলের মৃতের সংখ্যা বারোশোর বেশি কোথায় কখন এই যুদ্ধ থামবে এখনও একেবারেই অস্পষ্ট এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য তিন অতিথি আজ আমাদের স্টুডিওতে আছেন তাদের মূল্যবান মতামত জানব আমরা চলুন তাহলে আমাদের অতিথির তিন অতিথির সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করে দিই সৌরভ হোসেন কলামিস্ট কবি কলামিস্ট প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক সৌরভ হোসেন আপনাকে স্টুডিওতে স্বাগত সৌরভ হাসান হ্যাঁ সৌরভ হাসান আপনাকে স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি ডক্টর জুবায়ের মোহাম্মদ এহসানুল হক অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান আরবি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরও আছেন সঙ্গে কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল মোহাম্মদ জুগলুল হাসান তিনি নিরাপত্তা বিশ্লেষক এছাড়াও তার অনেকগুলো পরিচয় আছে এই পরিচয়গুলো লম্বা চড়া পরিচয় আছে এই পরিচয়গুলো আমি আস্তে আস্তে আপনাদেরকে বলবো তারপর দুই একটা পরিচয় এক বলে রাখি যে গ্রাজুয়েট অফ ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর সিকিউরিটি স্টাডিজ আরও কিছু পরিচয় আছে যেগুলো আমি আসলে বুঝি না কিন্তু উচ্চারণ করব এস ইউ পি পি এস জি জি এক্স জি এস ও ওয়ান ডক্টিন ডিভিশন আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডক্টিন কমান্ড এই পরিচয়গুলো আরও লম্বা লম্বা পরিচয় আছে সেগুলো দিলে আমার কথা বলার সময়টা কমে যেতে পারে সে কোনো আজকে দিচ্ছি না পারলে সামনে পারলে দেবো আর কি আমরা শুরুতেই বলেছিলাম যে ফিলিস্তিন ইসরায়েল সংকট নিয়ে আলোচনা করব তবে আমাদের কাছে এই অগ্রগণ্য হচ্ছে বাংলাদেশের বিষয়টা সেই জন্যে বাংলাদেশকে একেবারে বাংলাদেশের যে অভ্যন্তরীণ সংকট চলছে সেইটা আমরা অ্যাভয়েড করব না আমরা দ্বিতীয় পর্বের দিকে হয়তো আমরা বাংলাদেশ বিষয়ে কথা বলব প্রথমে আমাদের সিনিয়র জার্নালিস্ট এবং কবি কলামিস্ট আমি আসলে ওনার ব্যক্তিগতভাবে আমি ওনার লেখার ফ্যান প্রত্যেকের লেখা আমি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ি আমাদের সৌরভ হাসান ভাই তাকে তার কাছ থেকে আমি একটা বিষয় জানব সেটা হলো উনি আপনি সৌরভ ভাই এই যে হামাস যোদ্ধারা কয়েকটা জিনিস যেমন কেউ জানে না ইসরায়েলের যে গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ এটা একটা দুর্ধর্ষ ইংরেজিতে আমরা বলি যে ইনফেমাস এবং সারা দুনিয়া জোড়া সাংঘাতিক এটা আবার একাশে কাজ করে না তার সঙ্গে সি আই আসেরও আছে তাদেরকেও তারা মানে তারাও ওই বিষয়টা জানতো না এইভাবে তারা হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলের ভিতরে যেটা গত পঞ্চাশ বছর হয়নি সর্বশেষ হয়েছিল উনিশশো সালে ইসরায়েলের উপরে হামলা করেছিল সিরিয়া এবং এজিপ্ট একসঙ্গে আর কি এরপর আর হয়নি এই প্রথম এবং তারা ইতিমধ্যে প্রায় বারোশো ইসরায়েলিকে হত্যা করেছে কিছু কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছে এই ঘটনায় আপনি কতটা অবাক হয়েছেন এবং এর ফয়সালাটা কি শেষ পর্যন্ত কী হতে পারে আর কি কি হতে পারে এটা অনিশ্চিত ধন্যবাদ আমার দুই সহ আলোচক আপনাকেও ধন্যবাদ বিষয়টা হচ্ছে এটা একটি হামাসের যে হামলা বা এই অভিযান এটা হামলা বলবো না কারণ এটা অভিযান এবং তার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই এবং তারা কি বলে তাদের উপর যে ক্রমাগত যে হত্যাযজ্ঞ নিপীড়ন ধ্বংসযজ্ঞ ইসরায়েলি বাহিনী চালিয়ে আসছে তার এটা বলা যায় যে তার অস্তিত্বের লড়াই তার বেঁচে থাকার জন্য এই করা দেখুন তার নিজের ভূখণ্ড তার নিজের মাতৃভূমি সেই মাতৃভূমি থেকে তারা বিতাড়িত এখন ছোট্ট একটি মানে গাজা ভূখণ্ড তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং সেটাও নেই কারণ চারদিক থেকে ইসরায়েলি ঘিরে আসে এবং তারা সাধারণ মানুষ মানে যুদ্ধ হয় তো যোদ্ধাদের মধ্যে যে দুই দুই পক্ষে যারা যোদ্ধা তো সেনাদের মধ্যে সেখানে নারী শিশু কিশোর বৃদ্ধ বা নির্বিচারে ইসরায়েলি বাহিনী যুদ্ধ ছাড়াই মানে ঘোষিত যুদ্ধ তো আপনি বললেন যে তেহাত্তরের পর আর তো যুদ্ধ হয়নি কারণ ইসরায়েল সেই যুদ্ধে জয়ী হয় এবং জয়ী হয়ে তারা তার যে দ যে সব 
প্যালেস্টাইনি জায়গা দখল করে দখল করে নেয় বিতাড়িত হয়েছে লাখ লাখ প্যালেস্টাইনি এবং পরবর্তীকালে আশির দশকে তারা যে লেবাননে আশ্রয় নিয়েছিল সেখান থেকেও বিতাড়িত করেছে সুতরাং হামাসের এটি বলবো যে মরিয়া হয়ে আর নিরুপায় হয়ে তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই এই লড়াইটা করে মানে এই অভিযানটা চালিয়েছে হ্যাঁ বিস্ময় যে এই আপনি মোসাদ বলেন বা সিআইএ বলেন বা অন্য ইসরায়েল যে রাষ্ট্রীয় বাহিনী বা গোয়েন্দা সংস্থা বা তাদের যে পৃষ্ঠপোষক তারাও এটি অনুধাবন করতে পারেনি এটি চিন্তা করতে পারেনি এরকম একটি অভিযান সেটি আমার ধারণা এখানে ভাই আছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক তিনি বলতে পারবেন যে এটি হয়তো ভবিষ্যতে যে সামরিক যুদ্ধের কলা কৌশল নিয়ে যখন ইতিহাস বা যখন পড়ানো হবে তখন এই হামাসের এই হামলাটা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে যেমন একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধাদের পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যে অভিযান গেরিলা অভিযানগুলো যেভাবে তারা হয়তো দশজন মুক্তিযোদ্ধা একশো পাকিস্তানি সেনা সেনার বিরুদ্ধে ট্রেন একটা দক্ষ বাহিনীর বিরুদ্ধে দক্ষ বাহিনী এটা দক্ষতার চেয়েও বেশি হচ্ছে যে তার কাছে আর অন্য বিকল্প নেই মানে হয় কি হয় তাকে জয়ী হতে হবে হয় অভিযান চালাতে হবে অথবা তাকে মরতে হবে তাহলে তারা এই বিকল্পটাই বেছে নিয়েছে আর যেটি হলো যে এই যে মুহূর্তের মধ্যে কয়েক ঘন্টার মধ্যে ইসরায়েলের ভূখণ্ডে ঢুকে এবং ইসরায়েলের বারোশোরও বেশি মানুষকে হত্যা করেছে যে কোনো হত্যাই খারাপ এবং যে কোনো হত্যাই খারাপ এবং তারা কিছু লোককে অ্যাব্রাক্ট করে নিয়ে এসছে হ্যাঁ বেশ কিছু ইসরায়েল স্বীকার করেছে শতাধিক কিন্তু তার চেয়েও বেশি সৌরভ ভাই আমরা 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 আপনার আরও কথা শুনবো এবং দুইজন আরও অতিথি আছেন তাদের কথাও শুনবো নিরাপত্তা বিষয়ে শুনবো বিশ্বের আমাদের আমাদের যে মানে বিশ্ব যেভাবে এটি তারা বিস্মিত হয়েছে কিন্তু যেভাবে রিয়াক্ট দ্রুত যে প্রতিক্রিয়া দেখানোর কথা অর্থাৎ একটি বর্বরচিত বাহিনী যেভাবে প্যালেস্টাইনিদের বেসামরিক মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং তাদের সমস্ত সেখানে একটা মানবিক বিপর্যয় তৈরি করেছে তাদের খাদ্য সরবরাহ ওষুধ সরবরাহ পানি সরবরাহ বিদ্যুৎ সরবরাহ সব কিছু বন্ধ করে দিয়েছে আর এতে আমরা জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর যে উদ্বেগ জানানোর কথা সেটি সেটা সেইভাবে হচ্ছে না আর কি অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে আপনাকে আমি একটা খুব টেকনিক্যাল বিষয়ে প্রশ্ন করব ওরা বলছে ইংরেজি শব্দটা বলছে যে এস এ মেট্রিক ওয়ারফেয়ার যেটার অর্থ হলো হিট অ্যান্ড রান এম্বুস করা স্নাইপার ফায়ার এই জিনিসটা হামাস রপ্ত করেছে এবং এইটা এই টেকনিক্সটা তারা চালাচ্ছে এই বিষয়ে আপনি কি একটু বলবেন আসলে এই জিনিসটা কীরকম আপনি সেনা অফিসার হিসাবে সাবেক সেনা কর্মকর্তা হিসাবে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে এবং এন টিভির দর্শকদের এবং আমার সহভক্তদের আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অ্যাসিমেট্রিক ওয়ারফেয়ার সম্পর্কে আপনি যে কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞেস করলেন এটা হামাসের সাথে খুবই যুক্তিযুক্ত একটি টার্ম আমরা কনভেনশনাল ওয়ার যেটা বলতে বুঝি যেখানে একটা নির্ধারিত সেনাবাহিনী থাকে ফ্রন্ট থাকে একটা ডিক্লারেশন থাকে এবং প্রত্যেকটা সেনাবাহিনীর একটা অবজেক্টিভ বা লক্ষ্য থাকে অ্যাসেমেট্রিক ওয়ারফেয়ারে শুধু অবজেক্টিভ নেচারটা ঠিক থাকে যে আমি আমার এনিমিকে ধ্বংস করব বাট সাবজেক্টিভ নেচার অ্যান্ড দ্য ওয়েজ কীভাবে আমি এই এনিমিকে ধ্বংস করব সেটা কোনো ডিফাইন্ড ওয়ে থাকে না কনভেনশনাল ওয়ারে যেমন থাকে আমি পজিশন নিব যুদ্ধ করব অস্ত্র ব্যবহার করব এখানে আমি যে কোনো ধরনের সিমেট্রিক অ্যাটাক বলে কোনো কিছু নেই আমি অ্যাসিমেট্রিক মিনস আমি একটা সামগ্রী সামগ্রিক স্থাপনার পাশাপাশি তার রিলেটেড এজেন্সিগুলোকে অ্যাটাক করতে পারি আমি তার শত্রু নার্ভ সেন্টার যেগুলো সিটি সেন্টার যেগুলো সেগুলোতে অ্যাটাক করতে পারি তার ইকোনমিক বেইস তার ডেমো পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশন সেগুলোকে ধ্বংস করতে পারি এবং এখানে শুধু কিন্তু সামরিক অ্যাটাকই না আমি ইন্টেলিজেন্স অ্যাটাকও করতে পারি যেমন কোল্ড ওয়ারে যেটা হয়েছে যে যুদ্ধটা কিন্তু আমেরিকান আর্মি এবং রাশিয়ান আর্মি করেনি করেছে সিআইএ এবং কেজিবি কেজিবি এবং অনেক ক্ষেত্রে বলা হয় যে উইন্ড অফ চেঞ্জ যে গানটা সে গানটার পেছনেও সিআইএর অবদান আছে গানটা রচনা করা এবং গাওয়ার পেছনে কারণ রাশার রাশান জনগণের যে অসন্তোষ যে 
তাদের যে কি বলে রাগ বা উপেক্ষা ছিল তাদের এই স্বাধীনতা নেই তাদের মুক্ত চিন্তা মুক্ত কথা বলার অধিকার নেই সেই ক্ষোভটাকে উত্তেজিত করে দেওয়ার জন্য সেখানে কিন্তু সামরিক মিনিস্টের চেয়ে বেসামরিক ইন্টেলিজেন্স মিনিস্টার বেশি কাজ করেছে অ্যাসোমেটিক ওয়ারফেয়ারে সেই ইন্টেলিজেন্স মিনস ডিপ্লোমেটিক পলিটিক্যাল অল মিনস ইউজ করা এই ওয়ারফেয়ারের সাফল্য সাফল্যটা কত ভাগ থাকে এটা কি আপনি বলতে পারবেন এরকম আচ্ছা সাফল্য কথা হামাসকে আসলে এই যে প্র্যাকটিসটা গ্রহণ করেছে এতে কি তারা সফল হবে বলে আপনি মনে করেন অথবা এই যুদ্ধটাকে একটা প্রলং ডোয়ার হবে রাইট আপনি পলং যদি বলেন এটা তো সত্তর বছর পঁচাত্তর বছর ধরে পলং হয়েই আছে আর ভিক্ট্রি বা জয়ের কথা যদি বলেন আমি সেখানে সমর্পিত ক্লজ উইজের একটা টার্ম এখানে নিয়ে আসব সেটা হচ্ছে ভিক্ট্রি ইজ দ্য ইম্পোজিশন অফ দ্য উইল আপনি ভূমি দখল করলে কিন্তু ভিক্ট্রি হবে না ভিয়েতনামে আমেরিকা ভূমি দখল করেছিল রাশিয়াও আফগানিস্তানে করেছিল কিন্তু উইল হয়নি একটা সিস্টেম একটা আইডিওলজি বা একটা পলিটিক্যাল সিস্টেম যদি আপনি জনগণের উপরে ইম্পোজ করতে পারেন তখন ইউ ক্যান ক্লেইম অ্যাজ এ ভিক্টরি এখন হামাসের উদ্দেশ্যটা কি হামাসের উদ্দেশ্য রাশিয়ার ভিতরে তার ইম্পোজিশন অফ দ্য উইল না তার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার জনগণের রাইটটা এস্টাবলিশ করা তার এই জনগণ যে নিপীড়িত তাদের যে অধিকার নিজস্ব বাসভূমি তারা যে পরবাসী সেই 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 অবস্থা থেকে বের করে নিয়ে আসা তার জন্য এখানে আমি একটা জিনিস এখন একই সঙ্গে একটু অ্যাড করতে চাই তাহলে কি আপনি বলবেন যে হামাস পশ্চিমারা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজগুলো হামাসকে বলছে টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন আপনি কি এটা বলতে পারেন তারা টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন রাইট দ্যাটস অল এটাও একটা অ্যানাদার কোয়েশ্চেন টেরোরিজমের সঙ্গে কিন্তু ইউএনএ ডিফাইন করতে পারেনি কারণ যেটা বলা হয় টেরোরিজমের ক্ষেত্রে যে ওয়ান ম্যানস হিরো ইজ অ্যানাদার ম্যানস টেরোরিস্ট আপনি সেভেন্টি ওয়ানে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা পরাজিত হলে হয়তো বা তাদেরও তারাও ব্র্যান্ডেড হতো টেরোরিস্ট হিসাবে এবং বঙ্গবন্ধুকেও সরি টু সে উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু হিম আমরা হিস্ট্রিতে অন্য কিছু দেখতাম আচ্ছা এখন নর্মাল টেরোরিজম বা টেরোরিস্ট বলতে গ্লোবাল টেরোরিজম বলতে যে যে ডেফিনেশন না থাকলেও যে টার্মগুলো আছে সেগুলো দেখতে হবে তাদের একটা আইডিওলজিক্যাল ভিউ থাকে যে ভিউটা একটা ভূমি জিওগ্রাফি বা লোকা লোকেশন বা জনগণ কেন্দ্রিক থাকে না যেমন আল কায়দা এরা কিন্তু কোনো একটা দেশে তাদের রাষ্ট্র বা তাদের আইডিওলজি প্রতিষ্ঠা করার জন্য নয় তারা গ্লোবালি বা আইএস খেলাফত স্টেট প্রতিষ্ঠা করবে সারা বিশ্বে হামাসের কিন্তু সেটা না হামাস কিন্তু ডেফিনি ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন তাকে আপনি টেরোরিস্ট বললেই আপনি হবে না তাদের নিজস্ব একটা জনগণ আছে তারা একটা নিজস্ব ভূমিকে কেন্দ্র করে তারা এই যুদ্ধটা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের ওকুপায়ারের এগেনস্টে তাদের নিজস্ব ভূমি দখল করে নিয়েছে একটা বিদেশি রাষ্ট্র বা ইসরায়েল তো সেই ক্ষেত্রে আপনি 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 দেয়ার একটা মুক্তিবাহিনীর সাথে তারা সেম গ্রাউন্ডে ওর আমাদের হিলট্রাক্সের যে শান্তি বাহিনীর কথা যদি বলেন তাদেরকে আমরা সামরিক সংঘাতগুলোকে সন্ত্রাসী ইয়ে করতে পারি বলতে পারি অ্যাক্টিভিটিস বলতে পারি কিন্তু তাদের যে পলিটিক্যাল মুভমেন্ট সেটাকে তো আপনি সন্ত্রাসী কার্যক্রম বলতে পারেন না হামাসের একটা পলিটিক্যাল উইং আছে তারা তাদের একটা কালচারাল উইং আছে তারা দুই হাজার সাত সালে ইলেকশনে জিতেছে তাদের জন সমর্থন আছে কাজেই পশ্চিমারা তাদের স্বার্থে টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন বললেই আমি যে সেটাকে বলবো সেটা সে ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্ধের অবকাশ আছে আর যেটা বলছি যে হামাজ যুদ্ধ করছে একটা জনগোষ্ঠীর জন্য একটা ভূমির জন্য যেটা তাদের নিজস্ব ভূমি ছিল এবং রাষ্ট্র গঠনের যদি উপাদানগুলো যদি দেখেন একটা ভূমি থাকতে হবে একটা জনগণ থাকতে হবে একটা সিস্টেম থাকতে হবে অ্যান্ড হামাস ইজ পার্ট অফ দ্যাট তো হামাসকে আপনি আজকে সন্ত্রাসী বললেই নিজেদের স্বার্থে বলা যাবে না আমাদের বগুড়ার অঞ্চলে একটা কথা আছে যে সবাই করলেই দোষ আর হামা হামেস দোষ না আর হামেস করলেই দোষ যে সেটা হচ্ছে যে আপনি আমার ভূমি নিয়ে নেবেন আপনি আমার অধিকার নিয়ে নেবেন আপনি আমার সাহিত্য স্বাধীনতা নিয়ে নেবেন আর আমি একটা ঘুষি দিলেই আপনি বলবেন আমি সন্ত্রাসী সেটা তো হবে না এখানে সন্ত্রাস করছে তো ইসরায়েল এবং সেটা পশ্চিমারা বলছে পঞ্চাশ বছর ধরে করে আসছে পশ্চিমের এড়িয়ে যাচ্ছে আমি একটু ডক্টর এহসানের কাছে ফিরবো ডক্টর এহসান আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি সেটা হলো আপনি তো আমি আসলে আপনার কাছে ধর্মীয় ব্যাখ্যাগুলো একটু জানতে চাই আর কি জিউসরা বলছে তাদের যে ওল্ড টেস্টামেন্ট অনুসারে তারা বলছে যে এই গ্রাউন্ডটা তাদের পূর্বপুরুষের আদি পুরুষের কিন্তু আরবরা বলছে যে না তাদের না তাদের আগে আমরা ছিলাম আপনি কি এই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে পারেন কি না জি ধন্যবাদ আপনাকে এবং দর্শকদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনার ফিলিস্তিনের 
আদি ইতিহাস এবং বর্তমান ইতিহাস এই দুই ইতিহাসেই ফিলিস্তিনে আরবরা হচ্ছে আদি বাসিন্দা আপনারা দেখবেন ইহুদিরা যখন তাদের ইতিহাস বর্ণনা করে তাদের নবী মুসা আলাই ইসলাম তার পূর্বে যদি তারা যায় তারা সুলাইমান আলাই ইসলাম তারপরে দাউদ আলাই ইসলাম এবং এটা সর্বশেষ যায় হলো ইব্রাহিম আলাই ইসলাম মানে ইব্রাহিম আলাই ইসলাম থেকে শুরু তাদের বংশ আর তাদেরকে বনি ইসরায়েল বলা হয় ইয়াকুবের নাম অনুসারে ইয়াকুব হচ্ছে ইব্রাহিম আলাই ইসলামের পুত্র ইসা তার পুত্র হলো ইয়াকুব ইব্রাহিম আলাই ইসলাম ইরাকের বাসিন্দা ফিলিস্তিনের নয় উনি ইরাকের বাসিন্দা এবং নমরুদ তাকে যখন তাড়িয়ে দিল বা তাকে পুড়ে মারার চেষ্টা করলো তারপর তিনি হিজরত করলেন এবং এক পর্যায়ে তিনি ফিলিস্তিনে তার এক পুত্র ইসহাদকে বসবাস করতে দিলেন আর এক পুত্র ইসমাইলকে মক্কায় মক্কায় রেখে আসলেন ইব্রাহিম আলাই ইসলাম ফিলিস্তিনে যাওয়ার আগে ফিলিস্তিনে মানুষ ছিল এবং তাদেরকে বলা হতো কেনানি আর কেনান হচ্ছে কেনানিরা হচ্ছে আরবের একটি গোত্র আরব মরুভূমি হওয়ার কারণে আরবের মানুষ নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল এই সিরিয়াকে যে আগে শাম বলা হতো বা এখন যে ইয়েমেন বলা হয় ইয়ামেন ইয়ামিন মানে হচ্ছে ডান তা আরবের যে গোত্ররা ডান দিকে চলে গেছে সেই এলাকাটাকে বলা হয় ইয়ামেন আর সীমাল হচ্ছে শাম হচ্ছে বাম আরবের যে গোত্রগুলো বাম দিকে চলে গেছে এটাকে বলা হয় শাম তার মানে হচ্ছে ফিলিস্তিন সিরিয়া এই অঞ্চল তাহলে ইহুদিদের আদি পিতা মুসলমানদেরও আদি পিতা মুসলমানরা গণ্য করে ইব্রাহিম আল ইসলাম তিনি ইরাক থেকে হিজরত করে ফিলিস্তিনে যাওয়ার আগে সেখানে যে বাসিন্দারা ছিল তারা ছিল আরব বাসিন্দা তাহলে তাদের এই কথাটা এই যে তারা যে একটা ন্যারেটিভ তৈরি করলো যে তারাই ওখানে ফিলিস্তিনের আদি বাসিন্দা নয় এটা সঠিক না সঠিক নয় দ্বিতীয় কথা হলো আপনার আমরা যদি আধুনিক যুগে আসি তাহলে তো এখানে এক নাগারে আরবরায় বসবাস করে আসছে একদম আদিকাল থেকে শুরু করে আরবরায় বসবাস করে আসছে তাহলে উনিশশো সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার আগে উনিশশো থেকে আটচল্লিশ সাল পর্যন্ত যখন ব্রিটিশ ম্যান্ডেট ছিল সেই সময় বিপুল ইসরায়েলি ইহুদি ফিলিস্তিনে এসেছে ইউরোপ থেকে আসছে রাশিয়া থেকে আসছে আমেরিকা থেকে আসছে এমনকি আফ্রিকা থেকে আসছে আরব দেশগুলি থেকে আসছে এরা সবাই বহিরাগত আমরা যদি আধুনিক হিস্ট্রি চিন্তা করি সেক্ষেত্রেও এখানে আরবদের অধিকার বেশি আর প্রাচীন ইতিহাসও যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে ফিলিস্তিনের আরবরা এটার সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন আপনাকে আপনি আপনাকে করি হয়তো আপনি ভালো জানবেন সেটা হচ্ছে যে আমি যতটুকু বুঝি ইহুদি ইহুদিদের সঙ্গে মুসলমানদের দ্বন্দ্বটা মানে এরকম না যে সরাসরি খুব ইতিহাস আছে যে মুসলমানরা ইহুদিদেরকে নির্যাতন করেছে এরকম খুব একটা নাই যতটা ইউরোপে হয়েছে খ্রিস্টানদের হ্যাঁ খ্রিস্টানদের যে জায়গাগুলোতে সেখানে হয়েছে এইটা ছাড়াও আরেকটা হলো যে যে জিসাস জিসাসকে তারা বলে যে হত্যা করেছিল এই হত্যার অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে হলো ইহুদিরা ওখানে তো আসলে সংঘাতটা তো তাদের হওয়া উচিত ছিল খ্রিস্টিয়ানদের সঙ্গে আর ওরা ছিল আসলে ইউরোপেই এবং ইউরোপের একটা মুশকিল হলো ওরা যে দ্বিত মহাযুদ্ধ হলো হ্যাঁ এ যে অপরাধটা করলো ইহুদিদের বিরুদ্ধে সেটা করলো ইউরোপ কিন্তু এটা ড্রাইভার পড়লো আরবদের উপরে এটা আপনি একটু বিশ্লেষণ করবেন এটা কারণ না আরবরা আমার কথা ঠিক আছে হ্যাঁ না এক্সাক্টলি আপনার ইহুদিদের যে তারা বলছে যে তাদের রাষ্ট্র হচ্ছে ফিলিস্তিন বা তাদের রাজধানী জেরুজালেম জেরুজালেম যখন মুসলমানরা জয় করে ছয়শো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দে বা ছয়শো ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দে যখন উমর আবদুল খত্তাব খলিফা ছিলেন সেই সময় জেরুজালেমে ইহুদি ছিল না কারণ তার আগেই জেরুজালেম থেকে ইহুদিদেরকে বিতাড়িত করা হয়েছে ইহুদিদেরকে কয়েকবার কারা করেছিল জেরুজালেমে ম্যাসাকার করা হয়েছিল একবার করছিল পার্সিয়ানরা আরেকবার করছিল রোমানরা রোমান সেনাপতি ছিল টিটুস উনি ইহুদিদেরকে ম্যাসাকার হত্যা করছিল ইহুদিদের যে টেম্পল ছিল সেগুলো ধ্বংস করছিল এবং পঁচিশ হাজার ইহুদিকে বন্দী হিসেবে ইউরোপে নিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে ইউরোপে ইহুদিরা ছড়িয়ে পড়ছিল মুসলমানরা যখন জেরুজালেম দখল করে ছয়শো আটত্রিশ হোক বা ছয়শো সালে সেই সময় জেরুজালেম খ্রিস্টান প্রধান একটা শহর ছিল ইহুদি প্রধান নয় কারণ আপনি যেমন যেমনটি উল্লেখ করছেন খ্রিস্টানদের সাথে ইহুদিদের শত্রুতা ছিল যেহেতু খ্রিস্টানদের নবী ইসা আল ইসলাম খ্রিস্টানদের বিশ্বাস মতে তাকে ইহুদিরা ধরিয়ে দিয়েছিল এবং তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয় তারপরে প্রায় তিনশো বছর ধরে ইহুদিরা পুরো রোমান সাম্রাজ্যের নানা জায়গায় খ্রিস্টানদেরকে খুঁজে খুঁজে হত্যা করেছে বা রাষ্ট্রের কাছে তুলে দিয়েছে সম্রাট কনস্টান্টাইন যখন খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে তিনশো খ্রিস্টাব্দের পর তখন রোমান সাম্রাজ্যে খ্রিস্টান ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করা হয় এবং খ্রিস্টানরা স্বস্তি শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে তাহলে ইহুদিদের ঐতিহাসিক শত্রুতা 
খ্রিস্টানদের সাথে এবং সেটা পুরো মধ্যযুগ ধরে চলে আসছে যেটা আমরা একদম আধুনিক যুগের আধুনিক যুগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দেখতে পেয়েছি ইউরোপে ইহুদিদেরকে গণহত্যা করেছে খ্রিস্টানরা বিষয়টা কিন্তু উল্টো ছিল পুরো মধ্যযুগে ইহুদিদেরকে মুসলমানরা আশ্রয় দিয়েছে স্পেনে আশ্রয় দিয়েছে মরক্কোতে দিয়েছে আলজেরিয়া দিয়েছে এমনকি তুর্কি খেলাফতের আন্ডারে ইউরোপের যে অংশ ছিল বলকান এলাকা সেখানে বসনিয়া ছিল সার্বিয়া ছিল এই সমস্ত এলাকায় বড় বড় ইউ ইহুদি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ছিল যারা ইউরোপের নানা জায়গা থেকে পালিয়ে এসেছিল খ্রিস্টানদের অত্যাচারে মুসলমানরা তাদেরকে আচ্ছা এই সময় আমি একটা আর একটা কাজ করি যে অত্যন্ত মানবতা মানবতাবাদী লেখক শেক্সপিয়ারকে আমরা মনে করি আর কি উনি তার যে শাইলক হ্যাঁ শাইলক চরিত্র হ্যাঁ শাইলক চরিত্র সেটা ইহুদি চরিত্র বানাইছেন যদি উনি বলছেন যে ইহুদি হলেও তার রক্ত লাল কিন্তু ওই চরিত্রে উনি দেখাচ্ছেন যে শাইলকটা হলো ইহুদি হ্যাঁ এরকম আমি আরও কিছু পড়লাম যে রাশান রাশান রাইটার নিকোলাই গুগলের একটা বই পড়লাম সেখানেও উপন্যাসটার নাম আমি ভুলে গেছি সেখানেও এক জায়গায় ওই ক্রিস্টিয়ানরা বলছিল যে ইঁদুর তো হচ্ছে ইহুদি আর মুসলিমরা এরা কেউ মত খায় না এই জাতীয় কথাবার্তা আর কি তো এইসব পরে আমার মনে হয়েছিল আসলে আমারই ব্যক্তিগতভাবে এই কোয়েশ্চেনটা ছিল যে ইনফ্যাক্ট বিরোধটা তো ক্রিস্টিয়ানদের সঙ্গে কিন্তু এখন ভুগছে মুসলিমরা আর ইউরোপ তাদের উপর অত্যাচার করেছে ইউরোপের দণ্ড মানে ইউরোপের জার্মানিতে তাদের জায়গা ছিল সেখানে তাদের জায়গা দিতে পারতো তারা উপস্থিত করছে এখানে এনিওয়ে আমি এখন ফিরবো আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সৌরভ হাসান ভাইয়ের কাছে আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন আমি করতে চাই সেটা হলো আপনি দেখছেন যে এই এই ঘটনার পরে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলো এক যোগে আপনার তাদের ইসরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছে তারা এমনভাবে দাঁড়ালো যে যেন আগে কোনো ঘটনা ঘটেনি এবং এই যে আজকেও বোধ হয় জো বাইডেন বলছে যে ডাবল করে ডাবল করা হবে যে তাদের যে সহায়তা আর কি এমনি হয়তো বছরে আট বিলিয়ন ডলারের উপরে ইসরায়েলকে দেওয়া হয় এখন অস্ত্র অস্ত্র দিবে একটা একটু নিয়ে আসছে এই যে কারণ এইটা কেন ওরা আসলে এমনি তো আমরা যুক্তরাষ্ট্রকে দেখি যে গণতন্ত্র মানবাধিকার এগুলোর জন্য চ্যাম্পিয়ন কিন্তু তারা ইসরায়েলের সঙ্গে এসে এইটা এরকম এই আচরণ তারা কেন করে ধন্যবাদ তারা যে গণতন্ত্র মানবাধিকারের প্রবক্তা শুধু তা তো না তারা দখলদারেরও প্রবক্তা বিভিন্ন দেশে 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 আজকে প্যালেস্টাইনে যারা যোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধা যারা প্রতিরোধ গড়ে তুলছে সেটি গেরিলা যুদ্ধ যুদ্ধের মাধ্যমে হোক বা কনভেনশনাল যুদ্ধের মাধ্যমে হোক তাদেরকে টেরর হিসাবে চিহ্নিত করেছে আর জর্জ বুশ কিন্তু আফগানিস্তানে যখন যুদ্ধ শুরু করে তখন কিন্তু ওয়ারেরর অর্থাৎ যে আমার সঙ্গে নেই তা সেই হচ্ছে আমার শত্রু সেই শত্রু না শুধু সেই হচ্ছে সন্ত্রাসী তো এই যে এটি হচ্ছে যুদ্ধের কি বলে দখলদারদের ভাষা এখন ইসরায়েল কিন্তু টিকতে পারত না যদি যুক্তরাষ্ট্রের মতো এরকম প্রবল প্রতাপশালী রাষ্ট্র পাশে না তার পাশে না তার তো অস্ত্র অর্থ সমস্ত কিছু দিয়ে তাকে সহায়তা করেছে তাকে টিকে রেখে হ্যাঁ অবশ্যই যারা বিতাড়িত ইউরোপ থেকে বিতাড়িত হয়েছে বা অন্য দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে ইহুদিদেরও তাদেরও নিজস্ব একটি ভূমির দরকার দরকার বা ভূমির পাওয়ার অধিকার আছে কিন্তু অন্যের ভূমি অন্যকে ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে নয় প্যালেস্টাইনিদের এমনি ই ক্যাম ডেভিড চুক্তি বা এরপর এর আগে পরে যত আলোচনা হয়েছে সেখানে কিন্তু এক ধরনের এবং জাতিসংঘের একাধিক প্রস্তাব আছে যে প্যালেস্টাইন ইসরায়েলি রাষ্ট্রকে স্বীকার করে নিয়ে প্যালেস্টাইনের আলাদা ভূখণ্ড এবং তাদের আলাদা স্টেট সলিউশন জি তো এই এটি প্যালেস্টাইনরা মেনে নিয়েছে আমরা দেখলাম কি আপনার এইটা এটা ইনফ্যাক্ট ক্লিনটন প্রশাসন ওবামা প্রশাসন টু স্টেট সলিউশনের জন্য কাজ করেছিল ট্রাম্প এসে সেটা ভেঙে দিল ট্রাম্প করলো কি আপনার একদম প্যালেস্টাইনকে এক্সিস্ট করছে না এরকমভাবে আগা ইয়ে করে নিল আমরা আশা করেছিলাম যে ডেমোক্রেট বাইডেন হয়তো সেটা উল্টাবে আবার টু স্টেট সলিউশনের দিকে যাবে কিন্তু না তিনিও ঠিক ট্রাম্প প্রশাসনের যেই সিদ্ধান্তটা ছিল সেটাই সেটা কি উনি আপনার তবে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি বা এই দখলদারির নীতির ক্ষেত্রে উনিশ বিশ হয় কিন্তু একেবারে যে পাল্টে যায় সেটিও কিন্তু না 
ক্লিনটন যে যে যার পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বা মধ্যপ্রাচ্যনীতিকে প্রশংসা মানে অনেকেই প্রশংসা করেন বা আমরাও করি যে অনেকটা সফট নমনীয় এমনকি বারাক ওবামাও তার একটা শান্তির রূপরেখা তৈরি করা রোড রোড ম্যাপ করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেটা কিন্তু ইসরায়েলের দখলদারি রেখে এখন কিছু ছাড় দিতে চেয়েছিল তারা তা চিজ আ পরে ট্রাম্প সেটি নাকচ করে দিয়েছে আজকে বাইডেনও একই ভাষায় কথা বলছে এখন এর মানে একটি জনগোষ্ঠীকে তার মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করে দেবে তাকে ভূমিহীন মানুষ করে দেবে এটি তো হতে পারে তাদের জন্য কোনো জায়গা থাকবে না তাদের জন্য কোনো জায়গা থাকবে না থাকবে না পৃথিবীতে অনেক জনগোষ্ঠী আছে যার রাষ্ট্র নাই কুর্দিদের রাষ্ট্র নেই জি কুর্দিদের রাষ্ট্র নেই হ্যাঁ এবং এদের তো রাষ্ট্র ছিল সেই রাষ্ট্র রাষ্ট্রবিহীন সেখানে একটা এমন কি এক ধরনের আমি যেটা জানি আর কি সেখানে একটা ট্রেজিডি আছে ব্রিটিশরা যখন এই জায়গাগুলো ছাড়ল তখন কুর্দিদেরকে আপনার চারটা স্টেটে ভাগ করে দিল তাদেরকে কোনো স্টেট দিল না এ তো সাম্রাজ্যবাদী যে কৌশল কি বলে কৌশল অপকৌশল অপকৌশল এবং তাদের তাদের দীর্ঘদিনের মানে তারা চলে গেলেও যে ভবিষ্যতে তাদের আধিপত্য তাদের কর্তৃত্ব এখানে থাকবে সেই চিন্তা থেকে তো সেটা আমি আর একটা প্রশ্ন এখন যে বিষয়টি হচ্ছে যে এই যে হামাসের আমি বলি যে হামাসের যে অভিযান একটা বড় ধাক্কা দিয়েছে শুধু ইসরায়েলকে নয় মানে দখলদার দখলদার ইসরায়েলকে নয় গোটা পৃথিবী পশ্চিমার শক্তিকেও যারা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা আমরা মনে করি যে এর সমাধান কি মানে পুরো উচ্ছেদ মানে পুরো ধ্বংস করে দেবে একটা জনগোষ্ঠীকে মানে ভূমি এখন ইসরায়েল তো পোড়া মাটির নীতি পোড়া মা পোড়া মাটির নীতি মাটির নীতি গ্রহণ করছে অর্থাৎ সেখানে যত স্থাপনা আছে প্যালেস্টাইনিদের যত ঘর বাড়ি আছে যত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে নির্বিচারে ধ্বংস করছে এবং নারী শিশু হামাস তো বলছে যে তাদের অভিযানে কোনো বেসামরিক মানুষ মারা যায়নি এই কোনো শিশু মারা যায়নি তারা নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট টার্গেটে লক্ষ্যবস্তুতেই তারা হামলা করেছে আমি মনে করি যে অবিলম্বে জাতিসংঘের বসা উচিত যে এখন সেখানে কিভাবে শান্তি আসায় এবং এই হামাস হামলা করেছে পশ্চিমারা যেভাবে দেখছে এখানেই তো ঘটনা শুরু না তার পিছনে কেন হামলা কেন হামলা করেছে এই যে গত কয়েক বছর ধরে যেভাবে ইসরায়েলিরা সেখানে প্যালেস্টাইনিদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে নিপীড়ন চালিয়েছে হত্যা করেছে বিনা উস্কেনাতে আমি মনে করি যে এই একটা অন্যায় এভাবে মহা অন্যায় টিকিয়ে রাখা কি আমেরিকার দায়িত্ব যে যে মানবাধিকার প্রবক্তা দাবি হওয়া উচিত ছিল না হওয়া উচিত ছিল না সৌরভ আমি আর একটা প্রশ্ন করি এটাও আমার কাছে খুবই মনে হয় যে দেখেন আপনি এই ঘটনার পরে ইন্ডিয়া ইসরায়েলের সঙ্গে ই করলো আর কি বললো ইসরায়েলকে সমর্থন করলো এবং ইসরায়েলের দুঃখে দুঃখিত হলো নরেন্দ্র মোদী ভাষণ দিলেন যে উনি মর্মাহত ইসরায়েলের পাশে থাকবেন এগুলো বললেন ভারতে কমপক্ষে বিশ থেকে ত্রিশ কোটি মুসলমান আছে এফিনিটিটা থাকা উচিত এইখানকার স্থানীয় নাগরিকদের উপরে আছে ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক কিন্তু এইসব সম্পর্ক তো আসলে কখনো বেশি কখনো কম এরকম হতে পারে কিন্তু এই যে নিজের দেশের লোকদের দিকে যেটা বলতে চাই যে ফিলিস্তিন আসলে মুসলমানদের জন্য একটা আবেগের নামও কাজে ইন্ডিয়ান মুসলমানদের কাছেও সেটা আবেগ উনি সেটাও লক্ষ্য না করে উনি ইসরায়েলের পক্ষে কথা বললেন এটা হলো কি আমরা একটা ডেমোক্রেটিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ দেশের প্রধানের মুখ থেকে কথাটা শুনলাম তা থেকে এই বার্তা পৌঁছায় মুসলমানদের কাছে যে ইনফ্যাক্ট ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী যেই দেশগুলো আছে আমরা তো চাই যে সেরকম হতে এরা যখন ধর্মীয় কোশ্চেন ইসলাম প্রশ্নে আসে তখন এরা সব ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় যায় এই বিষয়টা কি আসে আমরা তো ইনফ্যাক্ট ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রই হতে চেয়েছিলাম আমরা তো মনে এটা বাংলাদেশের সাথে বিষয় প্যালেস্টাইন প্যালেস্টাইনের লড়াইটা কিন্তু সেখানে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সেখানে প্যালেস্টাইনি মুসলমান প্যালেস্টাইনি খ্রিস্টান বা অন্য ধর্মাবলম্বী যাদের সবার জন্যই কিন্তু সেই রাষ্ট্র অনেক প্যালেস্টাইন তো ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠার করতে চেয়েছিলেন তারা দ্বিতীয় হচ্ছে যে সেখানে মুসলমান মেরেছে এটি কিন্তু প্রধানই না মানুষ হত্যা করেছে মানুষ হচ্ছে নিপীড়িত মানুষ অসহায় মানুষ যারা ভূমিহারা মানুষ তার মাতৃভূমি মাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া মানুষ তারা মুসলিম ধর্মাবলম্বী হতে পারে অন্য ধর্মাবলম্বী হতে পারত নিশ্চয়ই ভারতের প্রধানমন্ত্রী তার একটা রাজনৈতিক এবং এই যে বিবৃতি বা এই যে সংহতি প্রকাশের মধ্যে তার অভ্যন্তরীণ অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এটা কিন্তু বড় কাজ করেছে আর 
কিন্তু অন্য দিক থেকে যদি দেখেন আরব দেশগুলো যারা প্যালেস্টাইনের প্যালেস্টাইনিদের প্রতিবেশী সৌদি আরব মিশর জর্ডান সিরিয়া একমাত্র ইরান ছাড়া তো সরাসরি তার ইয়ে প্যালেস্টাইনদের পাশে কেউ দাঁড়াচ্ছে না আর হিজবুল্লাহ ছাড়া সুতরাং এটাকে হিন এটাকে মুসলমান ইহুদিদের যুদ্ধ না ভেবে না না চিন্তা করে একদল দখলদার দখল দখলদার মানুষ হ্যাঁ দখল অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর লড়াই হিসেবে দেখা উচিত বলে মনে করি যে কোনো ধর্মের হতে পারে জুগরুল আহমেদ জনাব জুগরুল আহমেদ আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই এই যে এই এই ওয়ারের কারণে এই যে যুক্তরাষ্ট্র এখন ওখানে সৈন্য অস্ত্র পাঠাচ্ছে বা মনোযোগটা ইউরোপের এবং যুক্তরাষ্ট্রের মনোযোগটা এখন ওখানে আপনি কি মনে করেন যে এতে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়া কিছু পয়েন্ট পেয়ে গেছে পেতে পারে আগে আমি একটু আমার বিজ্ঞ সবক্তার বক্তব্য থেকে আসছি যে এখানে ইউএসএ বা পশ্চিমা বিশ্ব কেন এটা ইসরায়েলের পক্ষে তারা দাঁড়াচ্ছে আসলে টোটাল অবজেক্টিভটা বুঝতে হবে ওয়ার্ল্ডে যুদ্ধ যত হয়েছে তত সম্পদ এবং ক্ষমতার প্রভাব বিস্তারের জন্য মিডিল ইস্টে আমরা গত বিশ্বের শতাব্দীতে জ্বালানি প্রধান জ্বালানি ছিল তেল এই তেলকে নিয়ন্ত্রণের জন্যই পশ্চিমা বিশ্ব এখানে তাদের যত ম্যাকানিজম আছে তা এস্টাবলিশ করেছে মানে অ্যাপ্লাই করেছে তো এই নিয়ন্ত্রণ মধ্যপ্রাচ্যের যে নিয়ন্ত্রণ তারা এস্টাবলিশ করেছে সেটা তারা নিজে সেখানে ফিজিক্যালি কনলিয়া কলোনিয়ালিজম চলে যাওয়ার পর নিজে যেয়ে তারা সেটা করতে পারছে না বাট তাদের একটা রেপ দরকার ইসরায়েল ইজ দেয়ার রিপ্রেজেন্টেটিভ সেই হিসাবেই তারা সেখানে তারা এস্টাবলিশ করেছে এই বেলফোর ডিক্লারেশন বলেন বা যেগুলো বলেন সেগুলো পিছনে লং টার্ম স্টাডি আছে এবং ইসরায়েলকে দিয়েই তারা এটা কন্ট্রোল করেছে এবং সাদ্দাম এবং গাদ্দাফি এই দুজন প্রতিবাদ করতো প্যান অ্যারাব মুভমেন্ট করতো তাদের দুজনকে নিউট্রালাইজ করে দিয়েছে সিরিয়াকেও করতে পারতো বাট রাশিয়া বাগড়া দেওয়া সেটা পারেনি এখন এখানে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের জন্য ইরান একটা থ্রেট এখন ইরানকে কন্ট্রোল করতে হলে এখানে একটা গণ্ডগোল বা একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে যেটাকে আমাদের আগে প্রয়াত সাংবাদিক রবার্ট ফ্রিক্স বলতেন যে ফলস ফ্রন্ট অ্যান্ড নিও কলোনিয়ালিজম দে এই দুটো হচ্ছে রিলেটেড আগে রবার্ট ক্লাইভের মতো জাহাজ এ করে এসে আমি ঢুকে যেতে পারতাম জনগণ মেনে নিত এখন তো আর সেটা পারবে না তো আমাকে একটা সিচুয়েশন সৃষ্টি করতে হবে আমাকে ইরাকে ঢুকতে হবে আমি জানি ইরাকে নিউক্লিয়ার নাই তারপরে বলতে হবে ওপেন অফ মাস ডেস্টেশন আছে থাকলে জীবনে ওই এসে যেত না যদি নিউক্লিয়ার থাকলে কেউ যায় তাহলে উত্তর কোরিয়া তো যেত ইরানেও যেত কিন্তু সেটা যায়নি কিন্তু ইরাকে গিয়েছে হি হিমসেলফ নোজ যে সেখানে নাই এটাই হচ্ছে ফলস ফ্রন্ট এখন হামাসের এই ব্যাপারটাতে আমি বলবো যে ইয়েস হামাস প্যালেস্টানিয়ানিয়ানদের জন্য একটি শক্তি বা একটি ক্ষমতার বা প্রতিবাদের একটা সূত্র বাট তাকে কি অন্যভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কি না যে হামাসকে দিয়ে অ্যাট্রাক্টটা করে একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ইউএসএ এবং অন্য ইসরায়েল এবং অন্যান্য ব্লক ইরানের দিকে যায় কি না স্টিল সে ব্যাপারটা দেখার মানে অবকাশ রয়ে গেছে এখনও জিনিসগুলো আনফোল্ডিং কারণ আমেরিকান ফরেন পলিসি যদি বলেন এখন খুবই মিলিটারাইজড ফরেন পলিসি সেই পলিসি তার একটা নতুন ফ্রন্টে যাওয়া তার জন্য খুবই ডিফিকাল্ট তো তারপরেও যদি এই সিচুয়েশনটা হামাসের যেহেতু আগের নেতৃত্ব নেই তো যারা নেতৃত্ব আছে তাদেরকে দিয়ে এমন একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করা যে পরবর্তীতে যেমন আফগানিস্তানে যাওয়ার জন্য অনেকে বলেন যে টুইন টাওয়ার ধ্বংস করা হয়েছে সো দ্যাট একটা প্রি হিসাবে আফগানিস্তানে যেতে পারে কাজে হামাসকে দিয়ে এক একটা করিয়ে সেই প্রিতে ওই অঞ্চলে যে ইসরায়েল এবং পশ্চিমা মিত্র যারা আছে তারা সবাই মিলে ইরানকে নিউট্রালাইজ করার জন্য এই প্লটটা করা হয়েছে কি না এটা আনফোল্ডিং সিচুয়েশন গোলার ভিতর দিয়ে যেতে হবে তো আপনি যেটা বলেন পশ্চিমা বিশ্বের কোশ্চেনটা যদি একটু আবার বলেন হলো যে রাশা কিছুটা সুবিধা পেয়ে গেল অবশ্যই অবশ্যই এখানে একটা রাশা একটা গ্রাউন্ড পাবে যে পশ্চিমারা যে আধিপত্য এবং যে অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে অনৈতিক বলবো কিনা জানি না তাদের নিজের পশ্চিমাদের মনোযোগ এখন ওখানে ইসরায়েল ইসরায়েলের দিকে তো সো ইউক্রেনকে নিয়ে যেই তারা যে সহায়তাটা দিত এটা কমে যেতে পারে সেটা কিছুটা হলেও হতে পারে কারণ এখন তো ইউএসএ বলেন পশ্চিম বিশ্বে তাদের দুটো কনসার্ন হয়ে গেল একটা হচ্ছে ইসরায়েল এবং প্যালেস্টানিয়ান আরেকটা হচ্ছে ইউক্রেন 
এখন এই দুটো ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই এফোর্ট দুই ভাগ তাদেরকে করতে হবে যখন একটা এফোর্ট দুই ভাগ হয়ে যাবে তখন অবশ্যই একটা মানে দুটো প্রায়োরিটি আর এক সর্বোচ্চ থাকবে না তবে আমি যেটা বলছিলাম যে এই নিও কলোনিয়ালিজম টাইপ যে অ্যান্ড ফোর্থ জেনারেশন ওয়ারফেয়ার যেটাকে বলা হয় একটু যদি আমাকে সময় দেন আমি ফার্স্ট জেনারেশন যুদ্ধ ছিল আমরা লাইনে দাঁড়াতাম বল্লম যুদ্ধ অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করতাম একদিনেই হয়ে যেত গান পাটন আবিষ্কারের পরে ট্রেঞ্চ ওয়ারফেয়ার শুরু হলো তখন হলো দ্বিতীয় জেনারেশনের যুদ্ধ তারপরে থার্ড ওয়ার্ল্ড জেনারেশনের যুদ্ধ আসলো আপনি হচ্ছেন যে এই ট্যাঙ্ক এয়ার এয়ারক্রাফ্ট এগুলোতে স্পিড অ্যান্ড মোবিলিটি অ্যান্ড ধ্বংসাত্মক পাওয়ার এরপরে আসলো ফোর্থ জেনারেশন ওয়ারফেয়ার যেটা হচ্ছে কোল্ড ওয়ার থেকে ডিরেক্ট ইউজ অফ ফোর্স মানে এটা এটাকে প্রফিট করা হলো কারণ আপনি কোল্ড ওয়ারে দেখা গেল রাশিয়া আমেরিকা উইদাউট ফাইটিং তারা এক সে তার শত্রু বা তার অপোনেন্ট অপরক্ষ যেটা রাশিয়াকে ধ্বংস করে দিল যেটা করলো সিআইএ এবং ওই প্রেসিকা গ্লাস নস্ত্রগুলো প্রচার করে দিয়ে ইন্টার্নালভাবে তাদেরকে ধ্বংস করে দিল তো এখন যেটা হচ্ছে যে আপনি ইকোনমি ফেল করছিল আর কি হ্যাঁ ইকোনমি ফেল করছিল সেটা সেটা সেটাকে উস্কিয়ে দিয়ে সেই সে মানে একটা ইউনিপোলার বাইপোলার ওয়ার্ল্ডকে ইউনিপোলার করে ফেলল ইউএসএ উইদাউট ইউজিং দ্য ফোর্স এবং রাশিয়া যখন ব্রেক হয় তখন দেখেন যে রাশিয়ার লার্জেস্ট আর্মি ছিল এবং সবচেয়ে বেশি নিউক্লিয়ার পাওয়ার ছিল তাতে কী প্রুভ হলো যে একটা দেশ সামরিক শক্তিতে সর্বোচ্চ হয়েও তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে না যদি তার ইন্টারনাল ফ্র্যাকশনগুলোকে আমি ইউটিলাইজ করতে পারি এখন সব দেশ সেটাই করে পাওয়ারফুল দেশ আপনি ইন্ডিয়া বলেন আমেরিকা বলেন আমাদের দেশে পলিটিক্যাল ডিভাইডেশন ছিল সেটাকে এক্সপ্লোর্ট করে আমাদেরকে যে কোনোভাবে ইউজ করছে তো একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করতে হবে সিচুয়েশনটা ক্রিয়েট করার জন্য এই হামাসকে দিয়ে সেই সিচুয়েশনটা ক্রিয়েট করা হলো কিনা সেটার একটা অবকাশ রয়েছে আর আপনি যেটা বললেন যে রাশিয়া একটা এইচ পেলো কিনা রাশিয়ারও স্বার্থ রয়েছে সেখানে সে সিয়াকে যে অলরেডি সেই তাদের যে আগের প্লটটা ছিল সেই প্লটটাকে তারা নালিফাই করেছে এখন এইখানে হামাস আসাতে তার জন্য একটা স্কোপ সৃষ্টি হয়েছে এবং ডেফিনেটলি সেক্ষেত্রে সে যদি এখানে কন্ট্রিবিউট করতে চায় বা মিডল ইস্টে খুনে ওয়াইল্ড রিচ এলাকাতে তার আধিপত্যটা বা রিস্টাবলিশ করতে চায় বা পশ্চিমাদের আধিপত্যকে খ খর্ব করতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে ইউক্রেন থেকে এফোর্ট কমায় এখানে আসতে হবে আর কি এবং সেক্ষেত্রে ইউক্রেন উইল গেট অ্যান এইস হ্যাঁ যে রাশিয়া তার এফোর্টটাকে দুই ভাগে ভাগ করে দিতে হচ্ছে ধন্যবাদ আচ্ছা ডক্টর এসরান আপনাকে এই ইসরায়েল সম্পর্কে আরেকটা প্রশ্নই করব তারপরে আমরা বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোচনা করব হামাসকে যুদ্ধ এড়াতে পারত আপনার কি মনে হয় যদি যুদ্ধ যুদ্ধ যদি না করতো তারা যদি হামলা না করতো তাহলে এত মৃত্যু হতো না তাহলে সেটা কি ভালো হতো নাকি এই যে ইনভেশনও গেল এইটা ভালো হলো আপনি একটু বলবেন হামাসকে তো কন্টিনিউয়াস মানে প্রভোকেশন দেওয়া হয়েছে আমি সেটার আগে একটু 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 মন্তব্য করতে চাচ্ছি ভারতের ভূমিকার ব্যাপারে উনিশশো সালে যখন জাতিসংঘ প্রস্তাব নিয়েছিল যে ফিলিস্তিনকে দুই ভাগে ভাগ করা হবে এবং এর ফিফটি সিক্স পার্সেন্ট এলাকা দিয়ে ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা করা হবে আর অবশিষ্ট দিয়ে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে দুইটা এটা জাতিসংঘের ওয়ান এইট ওয়ান একশো একাশি নম্বর প্রস্তাব এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল জওহরলাল নেহরু কারণ কোনো ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না ফিলিস্তিনে শুধু ফিলিস্তিনিদেরই রাষ্ট্র থাকবে আচ্ছা কোনো ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না ফিলিস্তিনকে দুই ভাগ করা যাবে না এই দাবি তুলে জওহরলাল নেহরু জাতিসংঘের এই দুই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে কেবল একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে সেই দাবি তুলে উনি এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল সেই সেই ভারতের আজকে আমরা এই যে অবস্থান আপনি বললেন সেটা আমরা দেখলাম আপনি যে পয়েন্টে আসছেন হামাসের এটা না করে উপায় ছিল কি না হামাসকে অনবরত প্রভিকেশন দেওয়া হয়েছে এবং সেটা হয়েছে আলাকসায় আপনারা জানেন যে বর্তমানে ইসরায়েলে যে সরকার সেটি সবচেয়ে বেশি একটা কট্টর সরকার এমনিতে নেতানিয়াহু লিকুদ পার্টি আছে এবং তার সাথে অন্যান্য যে পার্টিগুলো আছে ক্ষমতায় তারা উগ্র ইহুদিপন্থী ইহুদিবাদী পার্টি এর মধ্যে একটা হচ্ছে বেন গাফির বলে ইতিমার বেন গাফির সে পশ্চিম তীরের এমপি তার পার্টিটা কট্টর ইহুদি ধর্মীয় দল এবং তাকে করা হয়েছে ন্যাশনাল সিকিউরিটি মিনিস্টার সে প্রতি মাসে বা এক দুই মাস পর পর আলাক আলাকসা মসজিদে জুতা পায়ে প্রবেশ করে পুলিশ টুলিশ নিয়ে মুসল্লিদেরকে বের করে দেয় এইভাবে অনবরত মানে প্রভিকেশন দেওয়া হয়েছে পশ্চিম তীরে ইসরায়েল রিসেন্টলি ইন্টারন্যাশনাল লতে আন্তর্জাতিক লতে কারো ধর্মীয় উপাসনালয়ে অপবিত্র করা অপবিত্র করা এটা মানে নিষিদ্ধ গর্হিত 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 করা পশ্চিম তীরে পশ্চিম তীরে আপনার নাবলুসে হাওয়ারায় তারপরে হচ্ছে জেরিকোতে 
প্রচুর ফিলিস্তিনি বাড়িঘর ধ্বংস করা হয়েছে এমনকি কোনো কোনো জায়গায় পুরো গ্রামকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে এখন পশ্চিম তীরে প্রতিরোধ আন্দোলন দুর্বল হয়ে গেছে ফলে এই সব ব্যাপারে হামাস এর আগে বহুবার বিবৃতি দিয়েছে যে যদি অব্যাহতভাবে এভাবে প্রভোকেশন দেওয়া হয় তাহলে হামাস অ্যাকশন গ্রহণ করবে দ্বিতীয় আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনি ইস্যুটি মানে আপনার মানে মরতে না দেওয়া আপনি যদি দেখেন ফিলিস্তিনি কোনো আলোচনা ছিল না আপনি যদি এভাবে নীরব থাকেন তাহলে একসময় দেখা যাবে ফিলিস্তিনের বিষয়টি আলোচনার বাইরে চলে যাবে এটার সঙ্গে ইস্যুটিকে জাগিয়ে রাখা এটা গুরুত্ব প্রশ্ন যোগ করি এই যে আপনার মিডল ইস্ট যে রাজনৈতিক পলিটিক্যাল শেপটা ছিল আমার মনে হচ্ছে যে এটা একটু ট্রান্সফর্ম করবে একটু ভিন্ন দিকে যাবে যেটা হচ্ছিল যে ফিলিস্তিনকে বাদ দিয়ে আরবদের সঙ্গে ইসরায়েল বলে এটাকে আরবিতে নর্মালাইজেশন বলে যেমন আপনি রিসেন্টলি এমবিএস এর একটা সাক্ষাৎকার দেখেছেন যে ইসরায়েলের সাথে নর্মালাইজেশনের আলোচনা হচ্ছে আলোচনা হচ্ছিল এবং অবশ্যই সেটা পিছিয়ে যাবে এই ঘটনার কারণে কারণ এটা রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলো জনগণের মনোভাবকে তাদেরকে সম্মান করতে হয় কারণ এই একটা পরিস্থিতিতে সৌদি জনগণ এটা মেনে নেবে না যে সৌদি আরব ইসরায়েলের সাথে নর্মালাইজেশন করবে তার সম্পর্কটাকে এখানে আরও কিছু প্রভাব পড়তে পারে সেটা হলো ইসরায়েলের যে ইউরোপীয় নাগরিক বা ইসরায়েলের যে আমেরিকান নাগরিক তাদের ইসরায়েল ত্যাগের একটা বা ইসরায়েল ছেড়ে চলে যাওয়ার একটা প্রবণতা তৈরি হতে পারে এমনিতেই ইসরায়েলের যে পরিমাণ ইউরোপ এবং আমেরিকা থেকে নাগরিকত্ব গ্রহণ করে প্রায় সমান সংখ্যক ইসরায়েল ছেড়ে চলে যায় এটা একটা ডেটা পাওয়া যায় কিন্তু বর্তমানে এই সংখ্যাটা বাড়বে কারণ তারা ইসরায়েলে এসে এরকম একটা অনিশ্চিত পরিবেশে বসবাস করতে চাইবে না ইউরোপ বা আমেরিকার নিরাপদ জীবন ছেড়ে দিয়ে তার একটা আবার বিপরীত ধর্মী প্রভাব হবে সেটা হলো ইসরায়েলে কট্টরপন্থী ইহুদিরা বেড়ে যাবে ইসরায়েলে এক ধরনের সমান সমান অবস্থা ছিল সেকুলার ইহুদি এবং কট্টরপন্থী কট্টর কিন্তু এই ঘটনার পর সেকুলার ইহুদিদের সংখ্যা কমে যাবে এবং কট্টরপন্থী ইহুদিরা বেড়ে যাবে সেক্ষেত্রে এই যে তীব্রতা সংঘাতের তীব্রতা সেটা হয়তো ভবিষ্যতে আমরা আরও বেশি আরও বেশি দেখতে পারি আচ্ছা আমি সৌরভ ভাইকে আবার ওই বাংলাদেশ ইস্যুতে আসবো এবার সেটা হচ্ছে যে 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 যুক্তরাষ্ট্র আপনার ইসরায়েলের সঙ্গে আছে সেই যুক্তরাষ্ট্র আমাদের এখানে আমাদের গণতন্ত্রের জন্য কাজ করছেন আমরা সাধুবাদ জানাই বিকজ আমাদের যে বক্তব্য দাবি তাদের দাবির সঙ্গে আমাদের মিলে যায় এটা আমাদের দাবি আমি আমার নিজের দাবি বলছি না মানুষের দাবি যে একটা ভোট দেওয়া এবং এটা সরকারেরও দাবি যে সবার ভোট নিশ্চিত করা তো এখন আপনি একটু বলবেন যে যুক্তরাষ্ট্র সে ওখানে এরকম এখানে এরকম এইটা হওয়ার কারণ কি আসলে কি যুক্তরাষ্ট্র তার ভিতরে কোনো অন্য কোনো চিন্তা ভাবনা আছে কি না যে আমাদের আমরা বিপদে পড়তে পারি সামনে যুক্তরাষ্ট্র যে রকম এটা ঠিক শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয় সমস্ত বড় রাষ্ট্র মানে পরাশক্তি তাদের এই সবিরোধী আছে নীতি আছে এবং তারা সেটা প্রয়োগ করে যেখানে যেরকম সুবিধা বাংলাদেশে তারা গণতন্ত্র মানবাধিকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মত প্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলছে এমনকি ইউক্রেন যুদ্ধে ইউক্রেনে যে রাশিয়ার আগ্রাসন তাদের ভাষায় তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে প্রত্যক্ষভাবে সেখানে কি বলে তা সেখানে অস্ত্র পাঠাচ্ছে সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে ন্যাটোকে সেই যুদ্ধে যুদ্ধে যুক্ত করেছে আবার সেই যুক্তরাষ্ট্রই প্যালেস্টাইনে মানে দখলদার ইসরায়েলিকে সহায়তা করছে পক্ষে গেছে পক্ষে অবস্থান নিয়ে অবস্থান না তারা পরিচিত তারা সব ধরনের সহযোগিতা সহায়তা জি আর তারাই তারাই যুদ্ধটা যুদ্ধে আমরা এমনি এমনি যুক্তরাষ্ট্রের যে ডেমোক্রেসি যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রশংসা করি অ্যাপ্রিসিয়েট করি অলওয়েজ অ্যাপ্রিসিয়েট করি বা অ্যাপ্রিসিয়েট যদি নাও করি গণতন্ত্র আমরা তো আমরা তো দাবি করি যে আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জি তাহলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যে ন্যূনতম পূর্ব শর্তগুলো সেগুলো মেনে চলা উচিত জি মানুষের বাক স্বাধীনতা মানুষের কথা বলার অধিকার মানুষের গণমা কি বলে মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং ভোটাধিকার এখন আপনি বললেন যে সরকারি দলের নেতারাও বা সরকারের সরকারও তো বলে যে ভোটাধিকার চায় তাহলে সমস্যাটা কোথায় সমস্যাটা হচ্ছে এরকম একটা পরিবেশ তৈরি করা যাতে মানুষ একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে সুযোগ সুবিধা সেটা সুবিধাগুলো অধিকারগুলো নিশ্চিত নিশ্চিত হয় আর এটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক বাউন্ন বছর বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর বাউন্ন বছর চলে গেছে আমরা নির্বাচনটি কিভাবে করব কার অধীনে করব তত্ত্বাবধায়ক হবে না নির্দলীয় হবে না দলীয় হবে এ ব্যাপারে একমত হতে পারেনি আমরা 
বাইরের শক্তির কাছে হাত পাচ্ছি বেশি আমার তো মনে হয় আসলে এইটা বিএনপি আওয়ামী লীগের রাজনীতির একটা ভুল ডিসিশনের কারণে যে দ্বন্দ্ব এই যে বিদ্বেষ ছড়ানো এই শত্রুতা এই কারণেই বরং বিদেশি শক্তি আমাদের এখানে আসছে না সে তো যথার্থই আপনি বলেছেন কিন্তু মূল হচ্ছে ক্ষমতা আজকে বিএনপি নেতারা যে ভাষায় কথা বলছে বিরোধী দলে থাকতে আওয়ামী লীগের নেতারাও কিন্তু একই ভাষায় কথা বলছে নির্দলীয় সরকার প্রয়োজন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রয়োজন সুষ্ঠু নির্বাচন নির্বাচনের জন্য না হলে ক্ষমতাসীনদের পরাজিত করা যাবে না মানুষ চাইলেও এখন বিএনপি একই ভাষায় কথা বলছে তখন আওয়ামী লীগ এই ভাষায় কথা বলতো এখন কথা হচ্ছে যে এই যে রাষ্ট্র তো একটা কাঠামোর উপর রাষ্ট্র ব্যক্তির ইচ্ছায় চলে না মানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র অন্তত চলা উচিত না নাগরিকদের সম্মিলিত ইচ্ছের প্রতিফলন করতে হবে তার একটাই পথ সুষ্ঠু নির্বাচন সুষ্ঠু নির্বাচন সুষ্ঠু অন্তর্ভুক্তিমূলক মার্কিন যে মার্কিন যে প্রাক পর্যবেক্ষক দল আসছিলেন জি আমাদের সাথে কথা হয়েছিল আমাদের সংবাদ মাধ্যমে যারা ছিলেন তার মধ্যে আমিও ছিলাম তারা তাদের তারা তো আর কিছু বলবেন না তারাই জানতে চেয়েছেন যে তারা এখানে ডিএসএ আইন সম্পর্কে জানতে চেয়েছে তারা এখানে গণমাধ্যমগুলো কতটা স্বাধীনতা ভোগ করে এটা জানতে চেয়েছে তারা রাজনৈতিক পরিবেশটা কেমন আছে নির্বাচন যে পরিবেশ থাকা দরকার এটি তারা যেমন দেখে গেছেন এবং তারা যে রিপোর্ট দিবেন আমি ধারণা করি যে নাটকেও কিছু না হলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যেভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে একইভাবে জানা জানাবে আবার যুক্তরাষ্ট্র যে যে বিষয়টি তারা এখানে হাল ছেড়ে দিচ্ছেন না তারা এই যে প্রতিনিধি পাঠাচ্ছেন আবার একজন মন্ত্রী আর একজন আর একজন কর্মকর্তা আসছেন এক ধরনের নির্বাচন পর্যন্ত তাদের এক ধরনের চাপ থাকবে এবং সেই চাপটা কোন পর্যায়ে যাবে এখনও পর্যন্ত কিন্তু এটাকে বলা যায় যে নমনীয় যে ভিসা নীতি তো আপনি জানেন না যে কার বিরুদ্ধে এটা প্রয়োগ হবে সৌরভ ভাই আমাদের প্রায় সময় শেষ হয়ে এসছে আমি আমাদের আরও কোয়েশ্চেন ছিল আমি যুগরাজ হাসানকেও হাসানের জন্য একটা কোয়েশ্চেন রেখেছিলাম কিন্তু আজকে বোধ হয় আর সময় পাচ্ছি না তারপরও আপনি তিরিশ সেকেন্ড আপনি একটু বলবেন যে উপমহাদেশে ইন্ডিয়ান নোশনের ভূ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই যে যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র নিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্র নিয়ে চেষ্টা চরিত্র চেষ্টা চালাচ্ছে সেইটার পিছনে যুক্তরাষ্ট্রের আসলে আসলে ঘটনাটা কি আপনার কি কিছু জানা আছে ধন্যবাদ তিরিশ সেকেন্ড বলা ডিফিকাল্ট তারপরে আপনি যে বললেন এরকম ওরকম আর কি ওই ওরকম একটু প্যালেস্টাইন রিলেশন সিচুয়েশন দিয়ে বলি ওখানে কিন্তু একটা এই হামাস এবং প্যালেস্টাইনের অথরিটি সবাই কিন্তু একই নেই নাইনটিন সিক্সটি সেভেনের দখলকৃত এরিয়া নিয়ে একটা দুইটা রাষ্ট্র হোক সেটা হলেই কিন্তু সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়ে যায় কিন্তু সেটাকে করা হচ্ছে না কারণ ইসরায়েলের যে প্রমিস ঢলিল্যান্ড আছে লেভান্ড এবং গ্রেটার এরিয়া নিয়ে সেটা কি তারা আরও বেশি দখল করতে পারে কিনা সেই স্কোপটা সেখানে দিচ্ছে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো এই জন্যই এখনও দুইটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাটা হচ্ছে না তো সেটা হচ্ছে ওরকম আবার এখানে এসে গণতন্ত্রের ব্যাপারে এত বেশি ভোকাল হয়ে গেল কি না এখানে ইন্ডিয়ান ওশনের জিও স্ট্র্যাটেজিক সেট আপটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড পাওয়ার ইকুয়েশন বুঝতে হবে যে উনিশশো নব্বইয়ের আগে ইউএসএ পাকিস্তানের সাথে ছিল কেন ছিল আফগানিস্তান যখন রাশিয়া দখল করলো তখন সে ভয় পেল যে এদিক দিয়ে পাকি ইরান হয়ে এসে মিডল ইস্টে চলে যায় কিনা সো পাকিস্তানকে বেস করে সে সেখানে তাদেরকে মানে আফগানিস্তান থেকে রাশিয়াকে সরালো সেখান থেকে মুজাহিদ্দিন টুজাহিদ্দিন পাঠিয়ে তো তখন ইউএসএর এখানকে পাওয়ার ইকুয়েশন হলো ইউএসএ পাকিস্তান রাশিয়া ইন্ডিয়া তাদের কোল্ড ওয়ার সেট আপে আচ্ছা যখন কমিউনিজম ফল করলো রাশিয়া ফল করলো তখন কিন্তু ইউএসএ আর সেই থ্রেট নেই সেই থ্রেট নেই এখন যেটা হচ্ছে যে চায়না হচ্ছে তার নেক্সট জেনারেশনে নিমি চায়নাকে কন্ট্রোল করতে হলে ইন্ডিয়াকে নিয়ে প্লে করতে হবে ইন্ডিয়া কার্ড ইজ দ্য বেস্ট সেই জন্য আপনাকে সেই জন্য সে এখানে একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করে যাচ্ছে আমাদের ডেমোক্রেসিতে সেটা যদি আসে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সৌরভ ভাইকে ধন্যবাদ ডক্টর হেসেন আপনাকে প্রশ্ন করা ছিল আমরা সময় অভাবে করতে পারছি না ভবিষ্যতে পারলে আমরা কথা বলবো আজকে এইখানে আমাকে শেষ করতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক এই ছিল আজকের এই সময়ের আয়োজনে আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই প্রত্যাশায় বিদায় নিচ্ছি শুভরাত্রি অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে